。陆泽贞，你给过我幸福，也给过我绝望，是你让我的人生从童话变成了笑话，而你的噩梦要开始。老婆，不必谢的啦。陆泽贞，我要跟你离婚。徐洛，一年前你背叛了我以后，一声不吭的就跑出国，我都还没有跟你追究。现在一回来，你就跟我说要离婚，怎么，想分我一半财产，再去多养几个网红吗？没男人你难受啊？都这么久了，你还这么蠢。你到现在还觉得我会没出轨是吗？行，既然你都这么认定了，那我们离婚啊，放彼此自由。我就不要，我不仅不离婚，我还要生生世世囚禁你，让你尝一尝被玩弄感情的滋味。宝贝，好吃吗？怎么样？这就是我的新女友，我们公司的当红主播，名气比你当年还大。现在这么看来，婚内出轨的人是你吧？既然你这么肯定我出轨了，那我们离婚吧。我就不，我真爱你，爱你爱到你婚内出轨我都不介意。我怎么说你不？你到底要干嘛？你别着急啊！走，欢迎大家来参加我妻子许诺的回国派对啊！今天呢，是我妻子出轨一周年的纪念日。从明天开始呢，许诺依旧是我的妻子。希望大家跟我一起见证我和我妻子的幸福。好好玩，好好玩。这八二年的拉菲啊，我宝贝天天带我喝，毕竟红酒、美容养肤。哟，许小姐，你这英国留学一年，这皮肤差的怎么跟去了非洲一样啊？我病啊！喝红酒古多慢呀，你得把它拍脸上，然后再敷敷。陆泽贞的所有婚内财产都有我的一半。包括你手里的这瓶红酒，这一半我就赏你了，让你好好休息。服了，撤。哟，怎么动了你的小情人，你心疼了？你现在真想泼妇？是啊，我这种泼妇无理取闹惯了，离婚呢？离婚？那不是太……一年前你背叛过我以后，我的口味就变得非常重，泼辣的吗？让我看清楚。哟，口味变得这么重，那我再玩你一次，你应该也不会介意。干嘛？陆泽贞，你的小助理现在还是这么可爱呀、啊？干嘛？放下！放下！陆泽贞，你下次要找女友，麻烦你找个像点的，这也太假了吧！石头，你也别得意，他就算上不了台面，你比他也强不到哪去。我上不了台面，好啊，那从明天开始，我就接着背叛你，你的同事、你的同学、你的同乡，我玩的你人尽皆知，让大家评评理，我到底上得了上？你不是要离婚吗？两位名下共有汽车八辆，一人四辆，不动产权，别墅一栋，公寓十六套。许诺女士分九套公寓，陆泽贞先生分一套别墅及七套公寓。等一下，凭什么他就我爸？一栋别墅等于多少套公寓了？你连这都要跟我争，不然咱俩换呗。算了，就这样。继续。双方名下公司股权，持股对半，由陆先生。等一下。公司里他的千万粉丝账号怎么算？你都说了那是我的账号了，你还想怎么算？那可不行！当年我费了多大的功夫，才把账号从你的出轨门事件里面起死回生的拉回来？你现在一回来想要就要？那我不要了，行了吧？下一条。双方共有现金储蓄。等一下，你怎么那么多问题、啊？他怎么办？这。小八是四年前我领养的，当然归我。凭什么？当年你走了之的时候
，怎么就没想着把他也带走啊？当年我那是没办法，我都养了这么久了，你想要就养，你当我什么？键盘侠，你到底想干嘛？不公平！白年想发了事情不解决，这婚我就不离。小八，小八，小八，我要小八真听话。陆总，您看微博热搜了吗？许若姐出轨公司网红晨晨了，照片发您手机了。若白真是大小姐，不管花多少钱。你为什么记得晨晨？你知道你这样给公司带来多少损失吗？你不是怀疑我出轨吗？我要是不解约，晨晨怎么平息公司的流言蜚语？我还怎么回去上班？你要是没出轨的话，你怕什么？你心虚什么？陆泽珍，你还是不相信我？你是铁公鸡吗？为了钱背叛你，你都不跟我离婚？你是铁公鸡吗？为了钱背叛你，你都不跟我离婚？我怎么就是铁公鸡了？我当初跟你买包买房的时候，我眨过眼。那你同意和我离婚啊？我就不。你是猪吗？怎么跟你讲什么都讲不通啊？你才是猪、啊！你出轨这件事，我花了多少钱才压下去？你不动脑子，全是你。你是嫌我事儿少，还嫌我钱多呀？因为你一走了之，很牛嘛！你这是猪狗不如，我要疯了！我就是鸡，我就是猪，我就是狗。就算这样，你也是。徐小林消失了一年，这一年都去哪里了？你说你有心练习，你方便透露一下吗？嗯。我要是看的没错的话，你现在好像住过街老鼠啊。不离婚是吧？反正这房子有我的一半，那一起住吧。你也干嘛？既然房子有我的一半，那你也有我的一半，不如我们旧情复燃吧。徐徐乐，你疯了！拍照，拍照，哎，拍照，拍。怎么回事？还没离婚吗？没离婚吗？各位。我跟我老公呢要开一个账号，全网不定期直播我们的同居生活，名字就叫“出轨夫妻要同居”啊？怎么，总不会要让我们在床上直播你们才相信？嗯，老公，既然大家这么喜欢看，要不我们试试？你干嘛？你要干嘛？这是。你要干嘛？你问我干嘛？你刚在干嘛？你现在要么跟我离婚，要么我就公开背叛你。不用怕了，我自己的。大家别误会啊，我就是单纯的喜欢绿色。顾总，你这么宠爱徐洛，难道是因为让你回头金不换吗？其实呀、啊，这一年里我一直在思考一个问题：到底什么才是真正的感情？最近我明白了，感情呢，最重要的是当灵魂伴侣。而不是束缚彼此的肉体。最重要的是，不管他爱过谁，我们呀都是一家人
，快去下金句啊！对对对对对对对，快走快走快走！请大家继续关注我们出轨夫妇。感谢你与本公司合作，我们丽珍绝不会让你失望的。合作愉快，再见。左正哥，这什么情况？随便他。左正哥，作为公司的合伙人，我有必要提醒一下，这样下去会对公司的影响很大。而且，作为洛洛的朋友，我怕。别费给我炒热度，这不是更好吗？那他回来会影响你工作吗？不会，你放心吧。绿总好，嗯。哎，等一下，你刚刚说什么？啊，不是陆总，隔壁新开了一家公司，是许洛投资的。学问哪用完了是吧？下楼一趟吧，我亲爱的老公。老公，这儿。许洛，又搞什么鬼？我搞什么鬼？当然是带你见见你旧情敌了。哎，老晨晨，人家现在是绿总，你这么叫会毁坏人家人设的。对不起啊，老总。但你怎么说，现在的人设就是主观背景，无所谓。但许洛，你现在的人设啊，应该是让你回头不会出轨。小伙伴们，欢迎收看我的第一次直播。给大家介绍一下，这就是我的出轨老婆许若和她的出轨男友陈晨，两个人可都是千万级别的老婆。小伙伴们，我今天有一件非常重要的事情要给大家宣布：晨晨已经正式加入了我们绿帽集团，以后会经常在直播间和大家见面，记得来看我们哟。我们丽晶集团一定会见证绿帽集团倒闭的这天。你们完美男人陆泽天还有许多不为人知的事情，要想知道记得来看我的直播。我的出轨妻子许若。现在签约我和陈晨，这不是当年出轨的实锤。我想要实锤，我给你啊，晨晨。许洛，你别太过分了。哼，这就受不了了。还有你的同事、同乡、同学呢。不守妇道，好啊，离婚。晨晨，走。等很久了吧？恭喜，徐总，公司刚成立就上头条了。托老师教的好，你都没看见，那陆泽贞被我气成什么样了？露露，嗯，那个晨晨那么贵，有必要签的吗？况且现在公司资金，资金的事情我有计划，我会尽快离婚，然后就有钱会进公司。当年的事情肯定不是巧合，我只有留在他身边才能查清楚。姐，来，再喝一杯，喝一杯，哎，喝点吧。你还在在意那件事情？不行。我觉得有些事情不能就这么不明不白的结束，是你让我重生的，你放心，我心里有数。别这么说，你本来就应该大杀四方的。好，那预祝我复仇顺利。你放心，我不会让任何人伤害你。你怎么在这儿啊，老婆？你怎么在这儿啊，老婆？还没回家？嗯？你那天三个男人，你真是欲求不满。我就是一天见十个，也跟你没关系。你就是一天见一百个，你还是我老婆。不要。霍金是吧？一年前就是你把我老婆拐出国的。陆总，洛洛是我朋友。
。当年他陷入出轨门的时候，最需要的就是信任，我当然会帮他。那霍总真是大度呀，可以一女多福，我可比不了。你什么意思？啊？字面意思。你再说一遍。哎，洛洛，别跟这种人一般见识。这种人？哪种人？物以类聚，人以群分。我是哪种人，许诺就是哪种人。杜泽珍，你要不会说话，你就把嘴给我闭上。我们吃我们的，别理苍狼。你有完没完？不是你说的出轨不叫同居吗？回家。陆总，请你放尊重点。我们的事儿应该轮不到你。拿捏我。你以为我还是一年前的我？我现在就做出出轨，不是好呀，那我再说一遍。你真要去？嗯，不然怎么离婚啊？可是我担心你。你放心，我已经不是以前那个我了。这次去呢，同居是假亲爱的，你家好漂亮呀，<笑>老公，你带别的女人回家啦？什么别的女人？这可是我的新女友，纯纯。姐姐好，我叫纯纯。哟，纯纯妹妹来了，来来来来来，到这边坐啊。想吃什么给姐姐说，姐姐给你拿。妈，泽真回来了，儿子回来了。妈，你怎么来了？儿媳妇回家了，我当然要来了。嗯、我多久没有尝过我儿媳妇的手艺了？是啊。你说爸妈呢？怎么不欢迎呀、啊？一起吃顿饭都不行吗？这也是我妈。你别忘了，这都是我们夫妻共同财产，也有我的一半，包括你妈一半。那又怎么样？又喂饭给你吃？好啊。儿子，给媳妇喂饭也不丢人、嗯。我今天特意买了鱼，这水煮鱼啊，就洛洛做的，我最喜欢吃。<笑>有吗？你跟这瞎掺和什么呀？快过来，快你会做水煮鱼吗？我我不会。不会没关系，水煮鱼可简单了，我两分钟教会你。毕竟我以前是全职美女、嗯。你进去，跟他一起做。这鱼呀、啊，好不好吃无所谓，一定得好看。要在这头上加点香菜，那这样才好看。哇，姐姐你好会呀、啊！等以后结婚啦，我也要给陆哥哥下厨。不用等以后，我现在就教你。老公，我记得你最爱吃鱼头了。哎，这做鱼头啊，好不好吃无所谓，一定要在上面呀多放点香菜，这样呢才好看。嗯。你说这，就你这样还想找工作演员，肯定两集都活不下去。这鱼我第一次做，我也做出来了，你还说我？是呀，我觉得这鱼做的挺好的，主要它够绿。哦，许洛，你坑我！啊，亲爱的，我不是这意思。许洛，你够了啊！怎么了？受不了了？受不了离婚呢？别吵了，给我看了，这鱼盐放多了。盐、啊？你不觉得你闲得慌吗？你没事管别人家的事干嘛？阿姨，我……你你你什么你呀、啊？送客！亲爱的，你妈……你说谁妈呢？这家我不待也罢，这本来也不是你家。你能不能摆清你自己的位置？好，我走。陆泽正，你跟我说要谈恋爱的，你怕不是拿我当其他的工具人吧？你当我是猴还是女朋友啊？你觉得呢？好美丽，美丽，美丽。这就对了嘛，来吃饭，吃饭。妈，你尝尝这个。
你的房间干嘛？哦，欢迎来到我们出口不破的直播间。今天是我们正式同居的第一天哟、哦。哇，谢谢防疫大哥的火箭，我们爱你。谢谢防疫大哥送的礼物，既然是咱们这个店，咱们就是家人，咱不亏家人啊，好不好？<笑>哎，谢谢王一大哥送的小星星啊！我们现在真的很恩爱。对，老公，你说我们既然这么恩爱的话，你要不要给大家表演一个节目呀？哎呀，老婆，真、嗯、的、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、哎呀！<笑>你今天晚上，你今天晚上，你今天晚上，我今天晚上，哎呦，我出去，但是我今天晚上，你干嘛？配合你直播同居秀恩爱。变态！哎、嗯，坐、嗯。太久没同居，都忘了怎么生活。别怕呀！露露，怎么回国了也不告诉我一声？要不是公司开在我们对门，我还不知道你回来呢。我当初走的时候你也没来送我，这回来哪好意思让你？当初晨晨单飞，你也不走了之。这公司一下损失了两个大网红。差点倒闭了，哪里也顾得上送你？有你这个合伙人在，公司不也活了吗？而且你现在变成一个千万大主播，一针完美的估值可比一年前高多了。你真的和泽正哥同居了？嗯，对。看来他原谅你了，那为何不回丽珍上班，还要在隔壁开个同样的公司？当年的事情没搞清楚之前，我回去干嘛？再说了。那个公司有我的好闺蜜跟我老公在，不够了。当年要不是我先离开聚会，可能也不会出现那样的新闻。真对不起你啊！不过你们复合了也好，这婚我还是要离的。抱歉的话就免了吧。那离婚的话还是别同居了，毕竟我们这个行业嘛，我担心对你影响不好。这就不劳你费心了吧？我倒不是担心你。我是怕以后我和泽真哥一起你尴尬，什么意思？你俩搞一起去了？<笑>对不起啊，洛洛，你走的这一年，我和泽真哥相互扶持。说真的，我是真的爱他。不要脸！作为闺蜜，你走了我才喜欢他，怎么这件事就对你这么刺吗？作为闺蜜，我俩还没离婚呢，你就趁虚而入，你就这么心安理得吗？滚、啊！我、啊、干嘛？你干嘛？你过来！你没事吧？你叫没事吧？我没事。这份合同你还留着？我当然得留着了，这样我看到他就会想起。我老公是个视财如命的守财奴。上来吧，我背你回家。才不要，可以走。你一个人就住这么小的房子，还不如回家过
孙子，你还留着。喂，你没事干买这么大个东西干嘛？还不是你睡觉的时候老抱着我，我动都不敢。你这么大方的，让自己老婆抱着大白睡，那行，你以后出去睡，爱怎么？那可不行，以后以后的，我帮你。嗯。有些人做错了事儿，真咋又没有？留着就留着吧。你恨我吗？我不恨你，我恨的大概是合不来也分不开吧。对不起。哦，他怎么对你这么傻？你没事吧？我没事，我就脚扭了一下。你走吧，他轮不到你们关系。不用我关心，从头到尾，你除了让他受伤，你还会什么？我我这么无情，你让他滚！陆总，这是我家的房子，要滚你是。哎，你松开！你干嘛？这就是你口口声声说的自己家。后来，你有完没完？你现在跟我回家，我给你弄什么？你干啥？凭什么？啊！凭你没必要记着立下，凭你想要的我都有，凭你，凭你是我老婆。老公，你说以后我们不会破产吧？要是破产了的话，你就去当保姆，我就去送外卖。我才不要当保姆！哎呀，那你想做什么？嗯，我想……哎呀，呸呸呸！你是绝对不会破产的，我相信你。你就这么相信我？当然了，不管你说什么，我都会义无反顾的相信你。小姑娘，眼光不错。那你呢？你会义无反顾的相信我吗？不依恋我？我不信。来着。徐乐，徐乐，明天去民政局离婚吧。好啊。离婚需要三十天冷静期，希望你到时候别后悔，记得来领离婚证。你现在满意了吧？泽真，当年的事情算我对不起你，但是我没有出轨，我是被陷害。出不出轨现在有什么重要的、啊？我就是觉得一个人为了离婚，可以不顾过去所有的感情，也没什么值得好留恋。你别用这种口吻跟我说话，我最讨厌你这副高高在上的样子了。都多大了，玩什么霸总游戏呢？笑。霸总游戏我会没有破千回，花钱送你出国留学，玩养成系游戏，把你打造成现在这副咄咄逼人的嘴脸。我现在什么样子了啊？哦，我知道了
？我不是一年前的我了，不受你控制了，你怕了是吗？霍青作为我最好的朋友，都比你这个老公让我有安全感。好朋友。别回头，我刚跟你领离婚证，你就跟霍青领结婚证。这句话应该我说才对吧？比我们刚拿了离婚证，你就和沈若曦结了。我跟若曦是纯友，不要把所有人都想的跟你一样龌龊。纯友，我跟霍青才算是纯友，你们算什么呀？算是我的闺蜜，亲自骗了我。你不去当编剧，真是可惜了呀。行，我容你，到时候我肯定给你。泽真哥，你领口歪了。你帮我整理一下。好好工作，明天周末我们喝酒庆祝一下。喝酒多没意思呀、啊！我可是千杯不醉。怎么，他喝不过我？这都周末了，应该去我家。昨天还做的事，这边电梯也到了。那霍谦，你先回去吧，我还有些事儿。喝酒多没意思。我可是千杯不醉。哥哥，我不想了，我喝多了，我先走了。哎，姐，你怎么来了？是不是又要帮你演戏啊？别废话，我问你，当年的事情是不是沈若曦让你陷害？你在说什么呀，姐？怎么听不懂、啊？别给我装傻！我装什么呀？你认识我这么多年，我陷害过谁呀、啊？晨晨，现在是不是有几个富婆挺喜欢你？如果他们知道你在外面跟你的兄弟说，他们又老又丑又好骗。你猜他们会怎么想？这些语音可都在我手机里呢。啊，徐若，你设计我？不然你以为我欠你干嘛？你以为当年的事情我就这么忘了？如果没有这些能让你跌入深渊的证据，你会跟我说出真相？所以说你欠我，不是为了帮我翻红吗？就你还想红？就凭你的这些口碑和流量，我欠你这么久，你以为我在做慈善吗？你不说是吧？好，我现在就开直播曝光。哎，姐，哎呀，我说，嗯，一年前的局是若曦姐骗我的，一年前的局是若曦姐骗我的，那天是她换了你的酒，安排的那些媒体拍的那些东西也是她。那天我也喝多了，就先回去了。当时她是公司的合伙人，我信了她的话，就想蹭蹭你的流量。不过那天除了拍照，我真的什么都没有做、啊。露露，要不你和陈天怎么样？这样能证明你清。但是你们要相信我，许多是清白的。我当时知道做完事情，他会怂恿你解约我，我打死也不会做的。真的姐，你儿子回来了，许若怎么又帮你走了？闹什么别扭了？阿姨，今天特地来拜访您。露西这么客气干嘛？阿姨，那个泽真和许洛离婚后，我会和他订婚的。泽真，他说的是真的吗？阿姨，我先把礼品放厨房去。若曦不是你的合伙人吗？你不会和我们老一辈一样，我家族联姻这一套吧？妈，你说什么呢？是许洛先对不起我吧？他现在跟那个霍青打得火热，他既然那么喜欢他，那就离婚呗。阿姨，确实不能怪泽真哥，那个洛洛确实是太过分了。你看他回国之后，不是一直在闹离婚吗？陆泽真，我们不能离婚。许洛，因为你是皇帝嘛，赶紧找李熙改，一会儿离婚。洛洛，作为姐妹，我真的觉得你这次太任性了，你应该成熟点了呀。许洛，姐妹，我没你这样的姐妹。洛洛，你为什么这样对我？你别装了。你步步为营，先是设计我出轨，然后又使我解约晨晨，逼我出国后又跟泽真玩这种东山再起的戏码。你这么做不就是为了和他结婚吗？不会让你得逞。我没有。一年前的局是若曦姐骗我的。
，那天是他换了你的酒，安排的那些媒体拍的那些东西也是他，可是他是公司的合伙人，我信了他的话，就是想蹭蹭你的流量。不过那天除了拍照，我真的什么都没有做。我不管你跟陈晨是不是，他是你朋友，这录音是真是假，谁能知道？小陈。你为什么就不能相信我一次呢？信不信重要吗？从始至终，你珍惜过我吗？你把我当什么？当一个玩偶吗？你想离就离，想和就和，左右我的婚姻，是你的兴趣爱好吗？凭什么？我没有，诺诺，当初就是因为你的出轨门和解约风波，公司损失惨重，是我从家里拿钱来救公司，自己又跑去直播，要不公司早就完了。还有。我比你早认识泽真，如果我喜欢他，你们还能结婚吗？明明是你逃出国，把烂摊丢给我，我一路陪伴泽真，才有今天订婚的事，我都没有怪你，你凭什么指责我？别把你的无耻说的这么清高，是你们离婚之后我们才订婚的，我从头到尾都没有当过第三者，你凭什么怪我？嗯，哎呀，好好的一个周末，搞得鸡飞狗跳的，饭都吃不下。若曦，哎，咱就，哎呦，心疼，你疼。你没事吧？哎呦，我快不行。许洛，既然你都知道了，那我就明抢了。妈，你没事吧？我感觉我快不行了。妈，别闹。在这，洛洛。我感觉我没有几年活头了，我有个事情要交代，你俩跟我来吧。我们陆家人世代兴旺，全靠这个传家宝了，我已经该传给你了，我给你拿好，放哪去了？哦，想起来了，想起来了，你们等等，我去拿。妈，快开门，别闹！赶紧让开点，生也煮成熟饭。对了，那个姓沈的嫁进来，我可没饭吃。哎，妈，妈，你快把门打开，别胡闹了。让开，倒呗，反正有你的一半。那算了，还是再等等吧。你干嘛呀？我怕他飞你。谁知道你会不会这么困，对我做点什么？我儿子是。哈哈，李泽，快去。嗯。嗯，我。我。嗯。那酒量跟一年前一模一样，一点进步。喝完了，没有了。陆泽镇，你欠我的已经够多的了。快去，你必须给我买酒了。妈，开门吧，妈，妈。对着窗外大喊三遍：“我陆泽辰是大傻子，违法，好吧？”嗯哎呀啊、我陆泽辰是大傻子，傻到现在只好看孩子。我许洛是大笨蛋，他都这么对我了，我居然还会想。我不是你的罪犯，我才笨。老婆，我去上班了。老婆，我也想你。你放。我每天都在想，我比你想，我更更更更更想你。
小鹿什么时候起来的？来坐，妈。起来，老婆，走了，快来吃饭。那昨晚我们一年前的局。是若曦姐骗我的，帮我调查一下王红船长。小鹿，小鹿，我知道贼东让你受了不少委屈，我替贼东给你道歉。可贼东他就是嘴巴要强，这一年来他身边那么多女网红，从来就没有见他正眼看过谁一眼。你就再给他一次机会吧。妈，这些年您一直很照顾我，我很感激你。可是，我跟泽真真的没可能了。可是，昨天晚上……妈，那那就是个错误。喂，露露，好消息，我把力争完美最大的凝矿客户谈下来了。父亲，其实……广告跟代码业务断了。陆泽真这一次绝对没有机会翻身了。父亲，这个计划取消吧。取消。对了，你一年前的事情我已经弄清楚了，全是沈若曦在搞的鬼。我跟陆泽贞都在彼此的误会中度过了这一年。是，我真的忘了他到底是怎么对你了。我想通了，就算我真的复仇了，拿到钱了又能怎么样？我们再也回不到过去。这个复仇计划从刚开始或许就是错的，我不想再让这个错误继续下去。我们不管是谁，都值得拥有更好的人生，不是吗陆总，你想干嘛？陆总，放了我！洪晨晨，当年的事情我不是没查，我只是给你个机会，让你自己说。说什么？我什么都没做呀、啊，陆总。你如果不想动真格的，最好说实话。当初你跟许洛是不是有的？我说过很多次了，真真的没有发生过什么。我对天发誓，如果我碰过许洛姐，我生不出孩子。你本来就生不出。我听录音说，是沈若曦指使你的，连警方都找不出证据，你凭什么诬陷沈若曦？说记者是不是你找的？真没有，我怎么可能找记者呀？你说，这里没人没监控的，你要是在这儿喝着，碰着，把你们给搞黄了，你的那些富婆粉丝还会喜欢？你不是变态吗？这么喜欢折磨人？拿出沈若曦指使你的证据，我就放过。我真没有证据啊！你打死我也没有啊！我想起来了，那天我问他，说陆总你半路回来的话，岂不是会杀了我？他说你不会回来，更不会接到任何求救电话，因为你出差的时候拐去纽约去见你们的高中同学叫，叫许胖。他说那天晚上你就在飞机上。我们不知道你去纽约，都以为你出差去拍摄，这个行踪只有你们的同学才知道。这事我跟许洛没说，还想给他个惊喜？你真的跟许洛没有一腿？我们什么都没有。再说了，我对洛姐那样的没兴趣。
。哎，陆总，你放开我呀、啊，陆总！徐洛，一年前的事情我已经调查清楚，当年是我误会了你。无所谓了。反正等离婚冷静期过了之后，我们也就没关系了。至于当年的事情是谁的错，没那么重要。既然合不来，还是分开比较好，对吧？好，那我先走。陆台长，陆台请。滚！好嘞。感谢梨花带雨宝宝送的小爱心，谢谢。火箭，感谢陆。泽真。服务员，点。我的天哪，无糖曲冰。我。陆泽真，你是狗吗？走到哪儿跟到哪儿。哎，徐乐，我就是狗。哎。老板，结账。一起一百五十九，好，行。陆泽真，你是鬼吗？你阴魂不散呢。哎，陆老，听我说，我知道，我现在说什么你都听不进去，但你能不能给我一个弥补的机会？你现在消失在我面前，就是对我最好的弥补。哎，请泽真，放开！我好尊重你。你怀孕了？你怀孕了？是你先吗？太好了，我要当爸爸了。我以后一定是个好爸爸。你别自作多情了。什么意思？我知道你现在还在生我的气，所以故意骗我，对不对？我相信你是爱我的，所以孩子只能是我。你现在知道相信我了吗？啊？为什么每一次你的直觉都会完美的错过正确答案？胡琴。你最好别了。你把许洛弄出国，又为了让她怀孕吗？你闹够了没有？我最后再问你，孩子到底是我的还是他的？不是你、啊。你们俩给我等着，我会让你们哭。洛<笑>洛，你真的不敢死？陆总，我们最近已经在暗中让狗仔挖绿帽传媒主播的黑料了，关于他们的直播数据和运营成本都有了。接下来，陆泽真，我没想到你这么卑鄙。网上那些恶意抹黑的热搜是你弄的吧？啊，咱俩好歹算是同行，你这上帝一千自损八百有意思吗？没错，徐洛，霍静有什么好的？不还是被我轻轻松松就打垮了？你应该心里想清楚，什么样的男人才是你该选择的。真是公报私仇。没错，但这一切都是你们咎由自取。这是你给我们公司博主的转账记录。你说，如果我把他弄到网上，说你恶意竞争，对前妻赶尽杀绝，你猜你的人设还保得住吗？还有公司愿意跟你合作？那你就去闹。反正咱俩离婚冷静期了，你现在管我。财产拥有，你你们两个怎么吵起来了？大家毕竟是同行，曾经也是一家人，有些事儿啊，别做那么绝，都冷静。你这话说的好。现在想想，你们当初搞我的时候怎么弄得那么绝呢？你说什么呢？我怎么听不懂啊？真是你求求，连做事风格都这么讲，魏宝珍。再警告你，再敢这么做，你试试。泽真哥，跟他生气不值得，别理他了
，值不值得？我比你心里清楚。如果你以后还想当我合伙人的话，他的事情你少管。我最近选择了一个新的办公室，我们搬家吧。程天安在他对门，看着他。只要你不进我同意，就搬公司。你怎么了？你弄疼我了，是不是许诺和你说什么了？你千万别中了他的计谋。别说，你敢说一年前的事情，你什么都不知道。是我，所有的事情都是我做的。你怎么现在才知道呀？知道我为你做了这么多，是不是很浪费？沈若曦，你疯了！不、嗯，我疯了，我爱你爱疯了，陆泽珍。我从高中开始我就喜欢和你考同一个大学，我陪你创业，我甚至拿家里的资金和资源来一次一次救公司。可是你呢，爱上了我的闺蜜。泽珍哥，你想考哪个大学啊？你学习成绩这么好。这，我还没想呢。哎，许总，嗯，你为什么考哪个大学？我曾经。也想真心的祝福你。那我们用最真挚的祝福，祝这一生永浴。我们也一起走过婚姻殿堂。可是，可是我是伴娘。若曦，听我说，我一直把你当家人，这和爱情不同。你看不见我的爱吗？我到底哪里比不过许诺？他能帮你工作吗？他家里有我殷实吗？他能给的我什么不能给你啊？凭什么？凭什么她是新娘，我是伴娘？凭什么我不能嫁给你啊，陆泽珍？就因为你的自私啊，你就要毁了许诺，毁了我，毁了我们三个的友谊和这个公司吗？不，不是我，是你们，是你。如果你当初选择我的话，我们三个是可以很幸福的。没事了，泽珍，你不是要和我订婚吗？这样我们三个就可以回到原本的位置了。我爱的人真是。来不及了。你最近只忙着追许洛，从来不问公司。你知道公司发生了什么吗？如果你不和我结婚，你仅有的股份也会被我家吞噬，还有你将会承受巨额的赔偿。你如果这样的话，你可以永远记住我。我愿意。沈若曦，这不是爱。来，吃面。孕妇可不能饿着。谢谢。露露。嗯。我觉得那个陆泽珍根本不值得你，更不值得你为他生孩子。趁现在孩子还小、啊，我认识一个妇科主任。你别说这些了，这个孩子我一定要把他生下来的。露露，这么多年我一直陪在你身边，不管你做什么，我都会陪着你。但是孩子以后还可以再要。火青，我一直把你当成我最好的朋友，你别跟我说这些了，时间不早了。你早点回去休息吧，啊。好，那我先走了。好，我吃面。没事。拿去看看，我这边还没看完呢。看完了，你拿去吧。要不这样，嗯，你告诉我你是哪个班的，下个星期我去找你要。能源动员二。能源动员二。好，师哥再见。霍金，我给你介绍一下，这是我未婚夫陆泽珍，这是我学长霍金。你好。好啦，快吃吧。都点什么好吃的？去。谢谢。你想吃什么呀？
我现在真的不知道该怎么办，因为我一个人相处。出国深造吧，你是一个很优秀的女孩，不应该为我们的男人花费什么。可是我没钱。我帮你，让你蜕变成。到底要怎样才能明白，我才是真正爱你的人诺诺，诺诺，你听我说，我是为了之前的事情来道歉的，对不起。道歉的话就不必了，请陆总以后管好你们的脾气。回吧。等一下，上次的事情我一定会给你个交代，但是你还记得这个吗？行啊。谢谢。别不让开，别不让开，别不让开。我以后一定会陪你完成事业任务的。来，先生。洛洛，我知道我做了很多你无法原谅的事儿，但是我还是希望能和你一起完成这份愿望清单，就当是最后的纪念了，好吗？嗯，好。但这件事情做完之后，我们两个就互不相欠了。哈喽，同学。陆泽贞，你这都快三十的人了，你穿成这样，丢不丢人？愿望清单第一项，穿情侣装，体验校园生活。我就陪你过完这一天，过完我们就走。同学，我是带着商学院的陆泽贞，我看你啊，长得很像我未来女朋友，手机号码呢，嗯、存你手机里了。记得打给我。你还记得？什么似曾相识的感觉？你怕不是对我一见钟情了吧？你是戏精吗？同学，你这裤子太短了。我作为你未来的男朋友啊，我允许。我是裙子，你才穿的是裤子。来来来，一起一起。严肃，冷静。胖头鱼。<笑>喂，找你呢。来。哈哈，无聊你往前去呀、啊！这不再往前吗？扫腿啊！扫腿！哪个哪个？去掉！不是，不是你，别动我来！你看，给你来个连招。对对对，来来来，我我我我我我我我，打起来一招！哇呀！好久没见你这么开心了。是，宝宝为老，再来一把，来。愿望清单，最后一项。愿望清单都完成了，我们以后不再相见了。好。记得以前我们还计划过去澳洲看日出呢，可惜现在都完成不了。完成得了？你以后想做什么，我都可以陪你一起去。我们回不去了，回得去，我会一直等你的。陆总说这话，你的未婚妻不会生气吗？洛洛，这订婚的事情，我其实就是在跟你赌气，我怎么可能跟沈若曦订婚呢？你给我点时间，我一定会处理好的。我们还会和从前一样。陆泽贞，为什么一年前在我身边的不是你？为什么一年前你就不能信我有？
熟悉，你有什么事儿吗？泽真哥，一周之后我们要举行订婚婚礼，婚礼上你还要全网直播，宣布和许诺离婚的事实。婚礼取消吧，我不可能跟你订婚。啊，取消呀？那恐怕是不行了呢。现在呀、啊，我的结婚的消息已经放出去了。你要是悔婚，公司那边现在谈的几个项目都没有了，还有我爸那边的资金呢，你也拿不到了。如果你想让公司倒闭，你和你的家人受牵连的话，可以不订婚。你要想清楚了。愿望清单也完成了，我们就这样吧。从此你自由了，陆泽贞，回去好好订婚吧。是啊，我这种工作无理取闹惯了，离婚呢？你有完没完？凭什么啊？你这是光了老婆。徐洛，从始至终，我只爱你一个，这是事实，不是一张纸能轻易定义的。我知道现在的情况很复杂，但我一定会给你一个满意的未来。你等我。沈若曦，你又要干嘛？以后我早晚要住进来，就先搬点东西过来了。要点脸吗？我是不可能给你订婚，现在拿着你的东西给我走。泽真哥，你真的要让我们公司毁于一旦吗？请帖我都已经发出去了，现在悔婚，到时候公司股票跌了，你可别怪我的。好，我答应你订婚。东西今天就先放这儿吧，我们走。谁呀、啊？哟，终于回来了！你来干什么？怎么不欢迎我啊？你不是和泽真哥离婚了吗？我当然要趁热打铁来告诉我曾经最好的姐妹我结婚的喜讯呢。到时候你一定要来哦。一个是我前夫，一个是我闺蜜。这不知道的还以为是哪个小三上位室，是啊，是小三儿。凭什么从小到大你就能得到你想得到的呢？我就不行，我这么努力，我就是要去。好，那我劝你，你最好看紧你的位置，可不要每天被绿了还不知道。你还有事吗？没事，请坐。徐洛，你装什么装呀？总是这种一副高高在上的态度。我告诉你，以后啊，睡在泽真哥旁边的一定是我，早晚是我的人。那你要我怎么样？你让我现在放鞭炮庆祝我闺蜜睡了我老公吗？啊！再说了，谁笑到最后还不一定。是吗？那我祝你笑一笑。何洛，你不能喝酒。走，你回家。我我不回去，我不回去。洛<笑>欣，你来了。是不是陆泽臣？是让他算账。你说为什么我什么都做不好？老，你很好的。我给你算算啊，以前我守护好我的家庭，遭人陷，现在我还是不能和我爱的人在一起，连孩子。我不能给他一个机会。家人们，今天我和泽真哥来选婚纱了，告诉大家一个好消息，我们要订婚了，就在这周五，大家一定要来直播间看哦。徐洛姐姐，你一定在看我和泽真哥的直播吧？其实呢，我最想得到你的祝福了，所以我们两个结婚，你一定要来哦。想得到我的祝福是吧？
太恶心。顾小娟，你疯了吧你啊！我说，我看是你疯了吧？他爱许诺就算了，你怎么能让他怀着你去喝酒？那是你的孩子，从来就没碰过他，从始至终爱的就只有你，只有你啊！我就说是我的孩子，我要当爸爸了。你这臭小子还知道回来？谁让你答应跟沈若曦那个狐狸精结婚的呀？你这怎么了？打架了？哎，这没事。妈，许洛她怀孕了。什么？<笑>我有孙子了，真想好了，有了孩子就再也不会分开了。<笑>多亏我那天把你们锁起来。儿子啊，你千万不能跟沈家那个狐狸精结婚。妈知道你身不由己，不过你放心，就算公司没了，妈还是有些储蓄的。妈，你放心，我肯定不会去沈若曦的。那你打算怎么做？妈，我有一个计划，这次我一定用自己的方式啊，给许诺一个完美的交代感谢大家来到沈若曦小姐和鲁泽珍先生的订婚典礼。今天，他们将在这里缔结一生的契约，此后他们将相守一生。接下来，有请鲁。等一下。我的祝福都还没送到呢，你着什么急呀、啊？今天是我最好的闺蜜跟我前夫结婚的日子，我特来祝福我的好闺蜜沈若曦。你终于抢到我曾经的男人，你高兴吗？我高兴的，都等不及了呢。接下来到了交换订婚戒指的环节，有请顾泽珍先生为沈若曦女士戴订婚戒指。我不戴。泽真哥哥，你怎么这样对我呢？你不是说要对我负责的吗？顾泽真，别忘了你的公司。双喜，你休想在我公司没行。双喜，你休想在我公司没行。沈若曦小姐买通了小白脸晨晨，与我的妻子许洛签订合约，后又设计陷害我的妻子许洛，拍摄与晨晨的错位亲密照，诽谤我的妻子许洛出轨，之后便假意留在我身边资助我，为的就是夺取我手中的股权，利用家族的势力威胁我与他成婚。泽真哥，你怎么这样说我呢？若曦，你还想狡辩吗？泽真哥。我哪里做的不对，得罪你了？你告诉我，我一定会改的。可是你不能冤枉好人啊！沈若曦，你不去当演员真的是可惜了。我没有证据的话，敢这么说吗？晨晨，你跟我合作做剧，许多出轨，好处我一分不要，都可以给你。没问题的，若曦姐，开眼罩什么的，我最在行了。事到如今，你还有什么可说的？忘了告诉你，现在发生的一切都已经直播出去了。我劝你最好别说。了。许乐小姐，愿意再次成为我的妻子吗？我陆泽珍，自始至终爱的人和想娶的人都只有你一个。一年前就是因为我的不坚定导致我们分开，现在
，我再也不愿意放开你的手。你愿意再嫁给我一次吗？老婆，老婆，醒了。我刚刚起来还没看见，我以为你又离开我。傻瓜，老婆。嗯。以前的事情都怪我，我不愿意相信你，在你一年前最无助的时候，也没有陪在你身边。其实，从完成愿望清单的那一刻，我就不恨你了。我心里一直都有。子珍，我想给你讲件事儿。我们这是我们的孩子，对不对？你怎么？我早就知道了。老婆，谢谢你，这是上天赐给我们的礼物，我以后保证，不会让你和汉子受到任何委屈。无糖，去冰奶。谢谢。哎,哎，不行，这这奶茶多不健康啊！你怎么来了？这不是看我宝贝老婆上班辛苦吗？你看，我给你带点什么？咱妈特地给你煲了鸡汤，营养价值贼高，可比外边那些垃圾食品强不少。霍倩，露露以后有我照顾了，就不麻烦你了。父亲，你没事吧？我能有什么事？就是李奈老打不好，你帮我。露露，你干什么？父亲他不会打领带，我帮他打一下，你别介意啊。霍总既然不会打领带，干脆找个生活助理。我老婆只能给我一个人打领带。陆总的建议，我会考虑。哎，老婆。嗯。你不是说今天要去给咱们宝宝卖早教课呢吗？我我什么？走了走了走了。哎，去哪儿啊？小荣西，刚才你是不是吃醋了？是。好啊，你不吃醋我就放心了。那以后霍青如果让我帮他打领带呢，我还是得继续帮他打。你敢？我就是吃醋了，那你准备怎么补偿我？你要我怎么补偿你？霍庆，我真替你感到不值。那个许洛都要和别的男人复婚了，你居然成全他们。你是不是男人？沈小姐找我来，就是为了说这个。怎么？如果我是你，我一定想办法把她追回来。毕竟我们的目标是一致的，我们都不希望他们在一起。怎么样？要不要我帮你啊？沈若曦，你还是担心你自己吗？没事。露露。怎么喝这么多，霍青
，霍金。雪碧哥，我自己得回去。对，你。哎呀，走走走，我送你回吧，快，小心点。你怎么在这儿？我就想了一个客户，谢谢你送我回家，不然我回去就感冒了。没事儿。你觉得怎么了？哦、啊，我车不知道怎么回事儿。我帮你看看吧。你看看。好像是电池的问题，正好我要回家，顺路，跟我们一起回去吧。不用了，我搭车回去就行了。都这么晚了，不安全。不是说了我们是好朋友吗？哥哥送妹妹回家。应该的。那、嗯、走，走了。走吧。喂，什么事儿？陆总，你快看手机。帮我查清楚这件事儿，还有，不要让这几张照片传出去。到家了，谢谢。跟我要干些什么？等一下。嗯。好了吗？那你早点回去。嗯。不让他去。老公，呀，做什么好吃的了？嗯，不错嘛。陆总最近有进步啊。陆所长，你发什么疯呢？你今天做了什么？你自己心里清楚。我干什么了，洪所长？你口口声声说相信我、爱我，到头来又因为几张照片怀疑我，你可不可笑？要是我亲眼看见，你为什么要让霍青送你回家？他还碰你？你是我老婆，你就不知道跟人保持距离吗？罢了，我们的缘分可能也就到这儿了。你连句解释都没有吗？这些照片到底怎么回事？那天在你们家，我们我们什么都没做。你放心，这件事我会帮你改变的。你的脑子真的特别乱。为什么我跟他在一起就这么难？我，洛洛，我觉得既然你跟陆泽贞没有缘分，那就不要再继续牵扯了。嗯，你这样，我，我有个问题想问你。我一直把你当成最好的朋友，你不是这么想？好朋友，你觉得我一直都只是把你当好朋友吗？我送你出国留学，陪你度过人生中最黑暗的日子，那一年你也一点点都没有爱我。我现在脑子真的特别乱。不跟我讲这些，还有，就算我跟陆泽贞一辈子都没可能，我跟你也只能是朋友。是啊，这辈子你也别想跟陆泽贞在一起。徐总，我总能来找你帮忙吗？快救救陆总
？什么事儿这么着急？陆总被警察抓了。警察？怎么可能？来的是经济犯罪科，好像怀疑陆总有漏税的嫌疑。这样，你先通知财务，把上个季度的账单给我，我核对一下。啊、还有，通知新媒体部和公关部召开紧急会议。马上召开紧急会议。喂，张律师，你帮我查点事儿。怎么来看我笑话的？你也看到了，我现在什么都没有了。陆泽贞现在有危险。这是公司前三个季度的财务报表，我找律师核对过了。这三个月，每个月都有一笔慈善基金款项的支出，而这笔支出并没有指出具体的内容和地点，可见做假账的人有多么业余。和我说什么呢？若曦。税务局现在已经掌握公司做假账漏税的事实了，你还想抵赖吗？我有什么关系？怎么，你害我害的还不够惨吗？陆泽贞现在在公安局，警察很快就知道做假账的人是你。若曦，回头吧，我用不着假惺惺的。要不是因为你，我和泽贞哥早就在一起了。若清曾经教过我，爱一个人就要给他选择的权利。若清，若曦，其实我早就知道你喜欢陆泽贞。我甚至想过要退出，可是爱情这种事情强求不来的。你们在一起不会幸福？你怎么知道我们在一起不会幸福啊？你，你明明可以找到彼此相爱的人，为什么一定要跟一个不爱你的人在一起呢？他甘愿沦为他的赚钱工具。和这种得不到的爱情相比，你的前途就一点都不重要吗？你别再说了，你就是和我抢责任，对不对？若曦，你一定会找到真正爱你的人的。我和泽真也永远是你的好朋友，咱俩还能回到从前啊！许洛，你是不是以为只有你爱陆泽真啊？你知道吗？我喜欢了陆泽真十年，从高中开始。我们就是一个班，上大学，我就默默的陪在他身边，陪他创业。为了他，我甚至花光了我所有的青春。泽真哥，你想考哪个大学啊？你学习成绩这么好，我还没想呢。哎，徐总，嗯，你准备考哪个大学？我肯定考商学院。那我也考商学院呗。泽真，要是我和你去同一所大学，你会喜欢我吗？我以为我一直会在他的身边，他总有一天会喜欢上我。可是你出现了，作为我最好的闺蜜，你怎么能和我喜欢十年的人在一起呢？我喜欢了陆泽贞十年，可他喜欢的人一直都是你。我都不知道。你喜欢了泽真这么久，直到昨天，你告诉我了那一切。其实我早就知道你喜欢陆泽真，我甚至想过要退出，我才发现，我喜欢他了十年，却也让他痛苦了十。让我写，这不是爱。或许现在我该放手了，尽管我们回不到从前了，但我好像知道什么是爱了，所以我愿意放手，不只是因为我是闺蜜。我要证明，我比你更爱陆泽贞。还有，霍青没有你想象的那么简单，有些秘密在我电脑里爷，那个是什么呀？这你就不知道了吧？这是我的秘密。秘密，连我都不能知道。不愧是情书吧
哎，好了好了，告诉你了，这里面是我们的照片，以后呢，我们每次出去玩都拍好多好多照片放里面。哦，你的意思是说，以后你每次出去都想跟我一起？嗯，我们不是说要做一辈子的好闺蜜，周游世界吗？一辈子？你一辈子跟我在一起？你不嫁人了你？不嫁就不嫁了，娘我？怎么嫌弃我？嘿，我是爱你，恶心死了，恶心死！你是说让小白脸去勾引许洛，拍他们的不雅照？恐怕许洛不一定会上当。不是闺蜜吗？我要她灌醉了，想拍什么拍什么。但这样恐怕会毁了许洛的清白。霍青，你想得到陆泽贞，我想得到许洛，我们各取所需。放心吧，等这件事情发酵之后，我和全许洛出国一段时间，回来之后恐怕你跟陆泽贞已经神秘主持受饭了。到那时候他也没什么办法。只能乖乖待在我身边。莫魂，好吧，霍金，我以为你是我最亲近的人，没想到算计我最深的却是你。哎，妈，怎么了？他还没回家吗？妈，你现在赶紧报警啊！到底还是放不下那个雪落的。没想到一直都是你在搞鬼，你为什么要这么对我、啊？为什么？直接让陆泽贞把你从我身边抢走了。这一切都怪他。老公，父亲，我求你，我求你，你把他放了，你要干什么？他可以要干你吗？我跟你说过很多次，那个陆泽贞根本不值得你。就是说，只要我放了他，让你做什么都可以吗？年前你就已经错过一次了，你为什么现在还要一错再错？一年前，一年前陆泽贞那样对你，我以为你会恨他。我为你付出了那么多，你会慢慢的爱上我，结果你还是选择陆泽贞。我到底哪里比他强？哎，不要让他付出代价。陆泽贞，没事吧？霍青，我早就知道你有问题，所以将计就计，还是出击。我已经报警了，已经无处可逃了。
他他妈，那我心想。小娟，我没想到霍晴会做这种事，不过他也挺可怜的，他这么做都是因为我。洛洛，这怎么能怪你呢？这也不是我们能想象得到的事儿。这些年，我一直误会你。做了很多伤害你的事儿，你会原谅我吗？我早就已经原谅你了。我发誓，我以后一定好好补偿你，让我们再办一次婚礼。我要让你做世界上最幸福的新娘。回国以后，我们已经办过一次了。那就再办一次，再办十次，我要让你每一年都做新娘。<笑>嗯后来我才明白，爱是力量，强大到义无反顾，强大到至死不渝；爱也是软肋，卑微到患得患失，卑微到化作尘埃。我们曾一次次的爱上，一次次的失望，一次次的成长，一次次的是，我们还在路上，我们还会再爱。